இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வெல்கம் டு டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனல் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் இந்த பூமியில் பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினமும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இறந்து தான் ஆகணும் அதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுமை முதுமைன்றது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொதுவானது மனிதர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு செல் உயிரினமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் முதுமைன்றது பொதுவானது இந்த முதுமை வந்து நம்மளுக்கு எதனால் வருது முதுமை அடையிறனால நம்ம உடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ போகுது எந்தெந்த காரணங்களால் நம்மளுக்கு முக்கியமாக முதுமை வருது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல ஆராய்ச்சிகளை செஞ்சு அடுத்த கட்டமாக மனித மனிதர்களை வந்து அதிக நாள் உயிர் வாழ வைக்க முடியுமா சாகாமே இருக்கிற மாதிரி மனிதர்களை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவங்க இளமையாகவே வாழணும் இல்லை இறக்காமையே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது எல்லாமே சாதாரணம் தான் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் மனிதர்கள் வந்து முதுமை அடைகிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மனிதர்களாக இருக்கட்டும் மற்ற உயிரினங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே முதுமை அடையிறதுக்கான முக்கியமாக பல காரணங்களை இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லிட்டு வராங்க ஆனால் அதில் உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு காரணம் என்னென்னா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மரபணுக்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்னால தான் முதுமை ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனி செல்லில் ஏற்படக்கூடிய முதிர்ச்சி தான் மொத்த ஒட்டுமொத்த உடலோட முதிர்ச்சி அதாவது வயதாதல் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்டெம் செல்லில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்னாலையும் நம்மளுக்கு முதுமை வருது அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் முதல்ல ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னால் டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏ எல்லாமே நம்ம செல்குள்ளே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு உயிரினத்தோட அடிப்படை அழகு அதாவது ஒவ்வொரு உயிரினமும் எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா செல் தான் நம்ம திசுக்கள் அதாவது நம்மளோட தோல் சதை எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ள செல்கள் தான் இருக்கும் இந்த செல்கள் தான் ஒவ்வொரு உயிரினத்தோட அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த செல்களுக்கு உள்ளே பார்த்தோம்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் டிஎன்ஏன்றது ரொம்ப நீட்டமாக இருக்கும் இதை வந்து டைட்டாக காயில் பண்ணி இருக்கும் இந்த காயில் பண்ண அமைப்பை தான் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் குரோமோசோம்கள் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட எண்ணிக்கைகள் மாறும் ஆனால் எல்லா குரோமோசோம்லேயும் டீலோமியர் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதாவது டீலோமியர்ன்றது குரோமோசோமுக்கு மேலேயும் கீழேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த டீலோமியர் இந்த டீலோமியரோட முக்கியமான பணி என்னென்னா இந்த குரோமோசோம் ஒவ்வொரு செல்ல இருந்தும் காப்பி ஆகும்போது அதாவது ஒரு தனி செல் இருக்குன்னா அது வந்து இன்னொரு செல்லாக டிவைட் ஆகும் அதாவது ஒரு மதர் செல்ல இருந்து இரண்டு டாக்டர் செல்கள் வரும் இந்த டாக்டர் செல்கள் பிரியும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் வந்து காப்பி ஆகும் இப்போ அம்மா கிட் அம்மா செல்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது மதர் செல்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் வந்து டாக்டர் செல்லையும் காப்பி ஆகி பிரிஞ்சு போகும் இப்படி ஒவ்வொரு டைம் காப்பி ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீலோமியர் தான் இந்த காப்பி ஆகிறது ஒரு இப்போ நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த டீலோமியரோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம செல் பிரிதல் அதாவது நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய செல் பிரிதல் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து நம்மக்கிட்ட அதிகமாக டீலோமியர் இருக்கும் அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமாக புது புது செல்கள் உருவாகிட்டே இருக்கும் வயதாக வயதாக அதாவது செல்கள் பிரிதல் அதிகமாகிட்டே இருக்கும்போது இந்த டீலோமியரோட அளவு வந்து சுருங்கிக்கிட்டே வரும் இந்த டீலோமியர் அளவு குறைய குறைய செல் பிரிதலோட எண்ணிக்கை வந்து குறையும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது உடம்புல ஆயிரம் செல்கள் ஒரு நாளில் பிரியுதுன்னு வச்சுக்கிட்டா நான் உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம் ஆனால் ஆயிரம் செல்கள் பிரியுதுன்னு வச்சுக்கிட்டா வயதாக வயதாக அதோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே போகும் இப்போது அது அறுபது எழுபது வயசு எடுத்துக்கிட்டோம்னா குழந்தையில் ஆயிரம் செல்கள் பிரிஞ்ச இடத்துல இங்கே வந்து ஒரு நூறு செல் அந்த மாதிரி தான் பிரியும் இந்த இந்த செல் பிரிதலோட எண்ணிக்கை குறையத்துக்கான காரணம் என்னென்னா டீலோமியரோட அளவு வந்து குறைஞ்சி போகிறது தான் இந்த டீலோமியர் அள அளவு வந்து அதிகமாகவே இருந்துச்சுன்னா நம்ம செல் பிரிதலும் அதிகமாகவே இருக்கும் நம்ம எப்பயுமே இளமையாகவே இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புலேயே இயற்கையாக ஒரு செல் வந்து இந்த டீலோமியரோட அளவு வந்து அதிகமாக்கிட்டே இருக்கும் அந்த செல் பேர் தான் டியூமர் செல்ஸ் அதாவது கேன்சர் செல்கள் வந்து அதிக அளவில் வளர்ந்துட்டே போகும் நம்ம உடம்புல அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியாத வளர்ச்சி
ரொம்ப முதிர்ச்சி அடைஞ்சு சுருங்கி காணப்படுது அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு தோல் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்கின் செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இளமையாக இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அதிக செல் டிவிஷன் நடக்கிறனால நம்ம வந்து தோல் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கு அதுவே அதுவே முதுமையாகும் போது நம்மளோட செல் டிவிஷன் வந்து குறைஞ்சி போகிறனால அங்கே இருக்கக்கூடிய பழைய செல்களே ரொம்ப நாள் நீடிக்கிறனால அந்த இடம் வந்து சுருங்கி போன மாதிரி காட்சி அளிக்குது இதனால தான் நம்மளுக்கு முதிர்ச்சி அடையுது முதிர்ச்சி அடையனால பல ப்ராப்ளங்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வருது இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கிட்னி ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி பல ப்ராப்ளம் வருது இந்த டீலோமியர் குறையிறது மட்டும்தான் முதுமை அடையத்து காரணமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஏற்கனவே நம்ம டிஎன்ஏக்குள்ள ப்ரோக்ராம் செல் டெத் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு செல் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த செல் தானாவே சூசைட் பண்ணி செத்து போயிடும் இது பேர் தான் ப்ரோக்ராம் செல் டெத் சொல்றாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் செல் டெத் எதனால வருதுன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் வாழும் போது நம்மளோட செல்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏக்கள் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆன பின்னாடி அந்த செல்கள் என்ன பண்ணுன்னா தன்னைத்தானே கொண்டுக்கும் அதாவது சூசைட் பண்ணி செத்து போயிடும் இப்படி சா சாவறனாலையும் நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சி போகுது இதனாலேயும் நம்மளுக்கு முதுமை அடை முதுமை வருது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு காரணமும் இருக்குது அதாவது ஸ்டெம் செல்கள் வந்து கரெக்டாக வேலை செய்யலனாலும் இந்த பிரச்சனைகள் வருது அதாவது ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் என்னென்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்களாகவும் பிரியக்கூடிய ஒரு செல் தான் ஸ்டெம் செல்ஸ் அதாவது மல்டி பொட்டான்சி டோட்டி பொட்டான்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஸ்டெம் செல்ஸ் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸால் எந்த செல்லாக வேணாலும் மாற முடியும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு செல் வந்து செத்து போகுது அதாவது ப்ரோக்ராம் செல் டெத்னால ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல் வந்து இறந்து போகுதுன்னா அந்த இடத்துக்கு இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எல்லாம் போய் அந்த இடத்துல புது செல்களை உருவாக்கி அந்த இடத்த வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஆனால் மு வயதாக வயதாக இந்த ஸ்டெம் செல்ஸோட அளவும் குறையும் அதோட ஆக்டிவிட்டியும் குறையறதுனால இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் அந்த இடத்துல போய் கரெக்டாக வேலை செய்ய முடியாது அந்த இடத்துல புது செல்களை உருவாக்க முடியாது இதனாலேயும் முதுமை வருது இது மாதிரி பல காரணங்களை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ரீசெண்டாக இதுக்காக என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷமாக இதற்காக ஆராய்ச்சிகள் போயிட்டு தான் இருக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு எலியை எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஜி வந்துருக்கூடிய <laughs> 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 டேமேஜ் நடக்குது அதாவது இப்போ வயதாகிறதுனால ஒரு இடம் டேமேஜ் ஆகுது அதாவது மூளை டேமேஜ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாமே இப்போ மூளை டேமேஜ் ஆகுதுனா அந்த இடத்துல அதற்கான ஸ்டெம் செல்ஸை கொடுத்து மூளை செல்களை வந்து அதிகமாக்கி அந்த இடத்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுனாலையும் அதை வந்து அதிக நாள் வாழ வைக்க முடியும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல ஆராய்ச்சிகள் மனிதர்களாக இருந்தாலும் மற்ற உயிரினங்களையும் அதிக நாள் வாழ வைக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இயற்கையோட தத்துவம் என்னென்னா ஒரு இடத்த இன்னொரு உயிரினம் வந்து நிரப்பணும் அதாவது இப்போ ஒருத்தர் பிறகுறாருனா அவர் இறந்த பின்னாடி அவங்களோட குழந்தைகள் வந்து அந்த இடத்த வந்து நிரப்பணும் இதுதான் வந்து இயற்கையான ஒரு அமைப்பாக இருக்கு இதை நம்ம மாற்றுறதுனால பல விளைவுகள் மாறிட்டே இருக்கும் இயற்கையை வந்து நம்ம என்னைக்குமே மாற்ற முடியாது ஆனால் நம்ம மாற்றணும் ட்ரை பண்ணுறதுனால இந்த இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் நம்மளை தான் பாதிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம